हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल फ्रेंड लिमिट फिट एंड टॉलरेंस इस टॉपिक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा यदि आप मैकेनिकल ट्रेड से हो लाइक फिटर टर्नर या फिर मशीनिस्ट ट्रेड से हो और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐसा कोई टेक्निकल एग्जाम्स नहीं है जहां से आप लोगों को लिमिट फिट एंड टॉलरेंस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिले और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से थोड़े से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको कट ऑफ में लेकर आते हैं तो आपको लिमिट फिट एंड टॉलरेंस को बहुत डीपली समझने की जरूरत है और यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने लाइव टेस्ट थर्टी तीन नंबर का जो लाइव टेस्ट था कोर्स में उसमें मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन क्या था यहां पर दो डायमेंशन दी गई थी जो कि हॉल एंड साफ्ट की डायमेंशन थी और यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि इस असेंबली में कौन सी फिट है यहां पर आप देख सकते हो एक छेद का आयाम यानी कि डायमेंशन यहां पर दिया गया है और उसी से संबंधित साफ्ट का आयाम यहां पर दिया गया है और पूछा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप यहां पर कौन सी फिट होगी आप लोगों के बहुत क्वेश्चन मेरे से पूछे गए कि सर ना तो यहां पर हमें फंडामेंटल डेविएशन दिया गया है ना ही हमें कोई ग्राफ दिया गया है ओनली हमको बेसिक साइज दिया गया है देन उसके ऊपर कुछ हमको डेविएशन दिया गया है अपर डेविएशन दिया गया है लोअर डेविएशन दिया गया है और यहां पर हमसे डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सी फिट है तो हम कैसे बताएं यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का सारा निचोड़ है यहां से आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और मैं बोल सकता हूं कि हर टेक्निकल एग्जाम्स में ओनली ये एक वीडियो आप लोगों को एक से दो मार्क्स लेकर आएगी डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और मुझे पता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर मैं उन टॉपिक को थोड़ा सा डीपली टच करने वाला हूं जहां से लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से आपके टेक्निकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह चीज क्लियर होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बी के अनुसार हमारी जो फिट होती है उन फिट को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है वो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वो तीन फिट कौन सी होती है सबसे पहली होती है हमारी क्लियरेंस फिट सेकंड होती है ट्रांजिशन फिट थर्ड होती है हमारी इंटरफियरेंस फिट अब यहां पर सबसे पहले कॉमन बात होती है कि आखिर क्लियरेंस फिट क्या होती है ट्रांजिशन फिट क्या होती है इंटरफियरेंस फिट क्या होती है सभी को पता होगा फिर भी यहां पर समझिएगा थोड़ा सा डीपली तरीके से देखिए यदि हम क्लियरेंस फिट की बात करते हैं तो क्लियरेंस फिट दोस्तों क्या होती है आप लोगों ने नॉर्मली बुक्स में पढ़ा होगा कि जहां पर हमारे हॉल का साइज बड़ा होता है सॉफ्ट के साइज से वहां पर हमारी क्लियरेंस फिट होती है आपने इंटरफियरेंस फिट के बारे में पढ़ा होगा जहां पर हमारी साफ्ट का साइज हॉल के साइज से बड़ा होता है वहां पर हमारी इंटरफियरेंस फिट होती है यदि ट्रांजिशन फिट की बात करें तो ट्रांजिशन फिट क्या होती है जहां पर हॉल और साफ्ट के टॉलरेंस जोन आपस में ओवरलेप होते हैं वो हमारी ट्रांजिशन फिट होती है अब इसको डीपली समझिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहां पर आप देख सकते हो एक डायमेंशन हमको दी गई यहां पर हॉल की डायमेंशन आप देख सकते हो 9 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर हमारा बेसिक साइज है इस हॉल का एंड यहां पर अपर डेविएशन हमको 0.015 मिलीमीटर mm दिया गया देन यहां पर 0 मिलीमीटर लोअर डेविएशन दिया गया तो सबसे पहले बात आती है टॉलरेंस की तो यहां पर कौन सा टॉलरेंस दिया गया टॉलरेंस को दो भागों में डिवाइड किया हमने कौन कौन से भागों में यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस यूनिलेटरल टॉलरेंस यानी कि एक तरफा टॉलरेंस बाइलेटरल टॉलरेंस यानी कि दो तरफा टॉलरेंस यानी कि जब हमारे बेसिक साइज के ओनली वन साइड छूट दी जाती है हमें डायमेंशन में वो हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है और जब हमें दोनों तरफ छूट दी जाती है वो हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहां पर जो हॉल का डायमेंशन दिया गया है जिसमें नाइन मिलीमीटर mm हमारा बेसिक साइज है और इसमें अपर डेविएशन जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव दिया गया है लोअर डेविएशन की बात करें तो प्लस में यहां पर जीरो पॉइंट जीरो मिलीमीटर यहां पर बात करें यह दिया गया है सेकेंड डेविएशन तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए क्या बोला गया है एक्चुअल में इसका मतलब क्या है इन्होंने बोला है कि यहां पर आप जो है नौ मिलीमीटर से लेकर नौ पॉइंट जीरो वन फाइव मिलीमीटर 
इस साइज में आप उस कंपोनेंट को उस हॉल को बना सकते हो इससे यदि आउट होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा यानी कि यहां पर छूट ओनली किस साइड दी गई है ओनली वन साइड दी गई है यानी कि प्लस में दी गई है ना नौ मिलीमीटर से आप कम साइज नहीं बना सकते हो तो ये कौन सा टॉलरेंस होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस है बाइलेटरल टॉलरेंस में नाइन मिलीमीटर बाय बेसिक साइज देता और प्लस माइनस में जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर ये छूट दे देता तो यहां पर दोनों तरफ हमें छूट दी गई है तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाता है ये हमारी थोड़ी सी टॉलरेंस की बात हो गई आगे चलते हैं देखिए क्या होता है अब हम बात करते हैं कि क्लियरेंस फिट क्या होता है देखिए यहां पर क्या हमें दो साइज दिए गए अब हॉल और सॉफ्ट के साइज को हमने निकाला यहां पर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था यहां पर देखिए दो लिमिट होती है हमारी एक हॉल की अपर लिमिट साइज हॉल का लोअर लिमिट साइज इसी प्रकार साफ्ट का अपर लिमिट साइज और साफ्ट का लोअर लिमिट साइज अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा मेरे साथ साथ चलिएगा डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा ग्राफिकल क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा फंडामेंटल डेविएशन भी क्लियर करूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को देखिए क्या होता है अब यहां पर बात करूं मैं यदि हमारे हॉल के साइज की तो यहां पर हॉल का साइज हमें दिया गया है तो हॉल का हमारा अपर लिमिट साइज क्या हो जाएगा या बोल सकते हैं हॉल का मैक्सिमम साइज क्या जाएगा 9.015 मिलीमीटर mm. यदि हॉल के लोअर लिमिट की बात करें या मिनिमम साइज की बात करें तो 9.0 मिलीमीटर mm. इसी प्रकार से साफ्ट की यदि बात करें तो यहां पर देख सकते हो अपर लिमिट ऑफ साफ्ट साफ्ट की अपर लिमिट क्या दी गई है 9.010 मिलीमीटर mm. क्लियर है एंड साफ्ट की मिनिमम लिमिट यानी कि हमारे मिनिमम साइज की बात करें तो 9.001 मिलीमीटर mm, क्लियर है बिकॉज यहां पर हमको जो टॉलरेंस दिया गया है जो हमें डेविएशन दिया गया है उसके अनुसार हमने यहां पर चार साइज निकाले हॉल का मैक्सिमम साइज हॉल का मिनिमम साइज साफ्ट का मैक्सिमम साइज और साफ्ट का मिनिमम साइज अब यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब हमारा हॉल का मिनिमम साइज साफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी ज्यादा होता है वहां पर कौन सी फिट होती है वहां पर दोस्तों हमारी फिट होती है क्लियरेंस फिट क्यों होती है क्योंकि यहां पर हॉल हमारा पूर्णतः सॉफ्ट से बड़ा है क्या क्लियर हुआ फिर से क्लियर करना चाहूंगा वर्डिंग की ओर थोड़ा सा फोकस करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे और आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर आपसे फिट पूछा गया हो चाहे वह फंडामेंटल डेविएशन के माध्यम से पूछा गया हो चाहे वह ग्राफ के माध्यम से पूछा गया हो चाहे वो डायमेंशन के माध्यम से पूछा गया हो देखिए मैंने क्या बोला कि जब हमारा हॉल का लोअर लिमिट यानी कि हॉल का मिनिमम साइज साफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी अधिक होगा वहां पर क्या होगा वहां पर हमारी क्लियरेंस फिट होगी या फिर दूसरे तरीके से यदि हम इसको बोले तो बोल सकते हैं किस प्रकार यहां पर हमने क्या बोला कि हॉल का हमारा मिनिमम साइज साफ्ट के अधिकतम साइज से क्या है ज्यादा है या सेकंड तरीके से यदि हम इसको बोले कि साफ्ट का मैक्सिमम साइज हॉल के मिनिमम साइज से भी छोटा होता है वहां पर हमारी क्लियरेंस फिट होती है ऐसे भी बोल सकते हैं अब सेकंड कंडीशन हमारी किसकी आती है इंटरफियरेंस फिट की यहां पर हमको क्या पता है यहां पर दोस्तों हम लोगों को पता है कि साफ्ट का साइज बड़ा होता है और हॉल का साइज छोटा होता है तो यहां पर क्या होता है हमारी शाफ्ट का मिनिमम साइज क्या बोला मैंने साफ्ट का मिनिमम साइज हॉल के मैक्सिमम साइज से भी बड़ा होता है यानी कि साफ्ट का जो हमारा सबसे छोटा साइज है वो हॉल के सबसे बड़े साइज से भी बड़ा है देन क्या रिजल्ट निकला यहां पर रिजल्ट निकला कि शाफ्ट हमारी हॉल से पूर्णता बड़ी है और हमने ये पढ़ा है कि जब हमारी सॉफ्ट हॉल से पूर्णता बड़ी होती है वहां पर हमारी इंटरफियरेंस फिट होती है अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से दोस्तों बोल सकते हैं कि हमारा हॉल का मैक्सिमम साइज साफ्ट के मिनिमम साइज से भी छोटा है यानी कि हॉल पूर्णता छोटा हो गया सॉफ्ट से और सॉफ्ट पूर्णता बड़ी हो गई हॉल से वहां पर हमारी क्या हो गई इंटरफियरेंस फिट हो गई वर्ड की ओर थोड़ा सा फोकस करिए अब बात आती है दोस्तों हमारी ट्रांजिशन फिट की जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पर आप लोगों ने क्या देखा मैंने यहां पर चार साइज यहां पर दिए गए हैं चार साइज में क्या दिया गया है यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट को लोअर लिमिट ऑफ साफ्ट क्या है नाइन पॉइंट तो सबसे पहले देखिए यदि हम इसको कंपेयर करें हॉल के साइज से तो जो हमारा लोअर लिमिट ऑफ साइज है वो क्या है हमारे हॉल के मिनिमम साइज से तो बड़ी है 
क्लियर है लेकिन मैक्सिमम साइज से क्या है छोटी है अब हम सेकंड साइज को कंपेयर करते हैं अपर लिमिट ऑफ सॉफ्ट को तो यहां पर सॉफ्ट का मैक्सिमम साइज क्या है 9.010 मिलीमीटर है अब इसको यदि हम हॉल के साइज से कंपेयर करें तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है जो हमारा सॉफ्ट का अपर लिमिट है यानी कि सॉफ्ट का मैक्सिमम साइज है वो हमारे हॉल के मिनिमम साइज से तो बड़ा है परंतु उसके मैक्सिमम साइज से छोटा है यानी कि यहां पर हमको क्या देखने को मिला यहां पर दोस्तों हमको देखने को मिला कि यहां पर हमारे साइज ओवरलेप कर रहे हैं कोई भी ना तो हमारा हॉल सॉफ्ट से पूर्णता बड़ा है ना हमारी सॉफ्ट हॉल से पूर्णता बड़ी है जब हमारी ये बीचों बीच कंडीशन बनती है हमारे जो टॉलरेंस जोन है वो ओवरलेप करते हैं वहां पर हमारी कौन सी फिट होती है ट्रांजिशन फिट होती है तो यहां पर इस प्रकार आपको कंपेयर करना है मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिया अब मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन की ओर आप लोगों को लेकर जाऊंगा कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन की ओर लेकर जाऊंगा कुछ सबसे पहले फंडामेंटल डेविएशन को आप लोगों को क्लियर करूंगा वहां से कुछ और टाइप के हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्लियर है अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हॉल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट होगा अब यहां पर हमको डायमेंशन नहीं दी गई है इससे पहले हमने डायमेंशन में क्लियर किया यदि वो डायमेंशन के थ्रू आपसे पूछता है कि कौन सी फिट है तो वहां पर मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी उन कंडीशंस के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो कि ऐसे हमारी क्लियरेंस फिट होगी इंटरफियरेंस फिट होगी और कब हमारी ट्रांजिशन फिट होगी मैंने तीनों कंडीशन क्लियर किया लेकिन अब हम आते हैं यहां पर हमको क्या दिया गया है यहां पर यदि इसकी हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ लेता है फर्स्ट ऑप्शन हमसे कि यहां पर देखिए 20 मिलीमीटर mm हमारा क्या है जो 20 है वो हमारा है बेसिक साइज सेकंड हमारा एच क्या है एच यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है एच हमारा इंडिकेट कर रहा है हॉल के लिए फंडामेंटल डेविएशन हॉल के लिए मूलभूत विचलन सेवन की बात करें तो ये हमारा सेवन क्या इंडिकेट कर रहा है सेवन आई ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हॉल के लिए यदि हम पी की बात करें P हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है फंडामेंटल डेविएशन ऑफ सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन इसी प्रकार जो सिक्स है वो सिक्स हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस सॉफ्ट के लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस क्लियर हुआ ये ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कभी कभी वो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि एच यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है पी यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है सेवन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है ट्वेंटी यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है तो टोटली आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है क्लियर हुआ ये बात अब यहां पर क्या दिया है ना तो हमको डायमेंशन दी गई है ना हमको यहां पर ग्राफ दिया गया ओनली हमको यहां पर फंडामेंटल डेविएशन को समझना है कि फंडामेंटल डेविएशन के माध्यम से हमको फिट को बताना है तो भाई ये कैसे बताएंगे तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट के ऊपर ले चलता हूं उस चार्ट के माध्यम से मैं इन फंडामेंटल डेविएशन को क्लियर करने की कोशिश करता हूं आप लोगों को यहां पर देखिए ऊपर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हॉल एवं साफ्ट का दो चार्ट मैंने आप लोगों के सामने क्लियर किया ये जो सबसे पहला चार्ट है ये हमारा हॉल का चार्ट है हॉल के फंडामेंटल डेविएशन का चार्ट है फंडामेंटल डेविएशन की बात करें तो ये क्या होते हैं फंडामेंटल डेविएशन देखिए बी आई एस के अनुसार इन फंडामेंटल डेविएशन की संख्या होती है ट्वेंटी अब हॉल के लिए इन फंडामेंटल डेविएशन को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं साफ्ट के लिए इन फंडामेंटल डेविएशन को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई सेकंड चीज सेकंड चीज यहां पर अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन को इंडिकेट करता है हमारा फंडामेंटल डेविएशन वो कैसे करता है उससे पहले जानने से पहले आप लोगों को एक चीज और क्लियर होनी चाहिए जो हमारे डेविएशन होते हैं अपर डेविएशन लोअर डेविएशन एक्चुअल डेविएशन इनको इंडिकेट करते हैं कुछ लेटर से अपर डेविएशन की बात करें तो उनको ई एस क्या हॉल का यदि अपर डेविएशन होगा तो वहां पर कैपिटल ई एस से इंडिकेट करेंगे लोअर डेविएशन को कैपिटल ई आई से इंडिकेट करेंगे हॉल के लिए यदि यही सॉफ्ट के लिए आता है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं स्मॉल हो जाते हैं तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मेटल स्टील फैक्ट्री वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था अब यहां पर देखिए जो फंडामेंटल डेविएशन है उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ में जो हॉल के लिए बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हॉल के लिए फंडामेंटल डेविएशन की बात कर रहे हैं उसके बाद हम ग्राफिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे देन ग्राफिकल क्वेश्चन को देखेंगे पहले फंडामेंटल डेविएशन टोटली क्लियर होना चाहिए आप लोगों को देखिए सबसे पहले एक ग्रुप में इसको डिवाइड किया है फंडामेंटल डेविएशन को हॉल के लिए और शाफ्ट के लिए 
अब यहां पर ए से जी तक क्लियर है ए टू जी तक यहां पर आप देख रहे हो ये फंडामेंटल डेविएशन हॉल के लिए क्या इंडिकेट करते हैं यदि ये फंडामेंटल डेविएशन आप लोगों को दिए गए हैं ड्राइंग में तो वहां पर हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि उस बेसिक साइज का अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों ही पॉजिटिव होगा दोनों ही प्लस में होगा अब यदि एच हमको दिया गया है ड्रॉइंग में कैपिटल एच दिया गया है तो वो हमारा क्या इंडिकेट करता है कि इसका अपर डेविएशन तो दोस्तों पॉजिटिव होगा लेकिन लोअर डेविएशन क्या होगा जीरो होगा इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में कि हॉल बेसिक सिस्टम के बारे में कि हॉल बेसिक सिस्टम क्या होता है हॉल बेसिक सिस्टम क्या होता है कि जिस हॉल का लोअर डेविएशन जीरो होता है उसे हम हॉल बेसिक सिस्टम कहते हैं और इसको हम एच से इंडिकेट करते हैं क्यों करते हैं एच से इंडिकेट समझ आया आज समझ आया कि फंडामेंटल डेविएशन एच जो होता है वो हमारा हॉल बेसिक सिस्टम को क्यों दर्शाता है क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन का लोअर डेविएशन यहां पर जीरो इंडिकेट करता है क्लियर हुआ उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं आगे यदि तीसरे ग्रुप की बात करें से जे से लेकर एन तक ये हमारे अपर डेविएशन को पॉजिटिव और लोअर डेविएशन को निगेटिव हॉल की बात चल रही है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आगे क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा समझने में यदि आप लोगों ने प्रॉब्लम की तो आगे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे साथ साथ चलते चलिएगा डेफिनेट आगे जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए हमारा आता है पी से लेकर जेड सी तक अब ये पी से लेकर जेड सी तक क्या है ये हमारे हॉल को निगेटिव दर्शाता है हॉल के साइज को निगेटिव दर्शाता है इसका अपर डेविएशन भी निगेटिव रहेगा लोअर डेविएशन भी निगेटिव रहेगा ये तो हो गई हमारी हॉल की बात हॉल के लिए फंडामेंटल डेविएशन की बात अब हम सॉफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों देखिए यहां पर शाफ्ट की बात करें ए से लेकर जी तक दोनों हमारे निगेटिव जाएंगे एच हमारा क्या करेगा अपर डेविएशन को जीरो करेगा और लोअर डेविएशन को माइनस करेगा वहां पर एच हमारा क्या कर रहा था लोअर डेविएशन को जीरो कर रहा था अपर डेविएशन को पॉजिटिव कर रहा था क्लियर है तो यहां पर क्या क्लियर हुआ साफ्ट बेसिक सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा साफ्ट बेसिक सिस्टम क्या होता है साफ्ट बेसिक सिस्टम वह होता है जिसका अपर डेविएशन जीरो होता है उसे हम साफ्ट बेसिक सिस्टम कहते हैं और इसको हम स्मॉल एच से इंडिकेट करते हैं ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन यहां है चार्ट आप क्लियरली देख पा रहे हो थर्ड कंडीशन जे से लेकर एन तक इसमें हमारा क्या हो गया अपर डेविएशन पॉजिटिव लोअर डेविएशन माइनस में हो गया इसी प्रकार पी से लेकर जेड सी तक ये हमारा अपर डेविएशन भी पॉजिटिव लोअर डेविएशन भी पॉजिटिव अब मैं क्वेश्चन की ओर डायरेक्टली आप लोगों को लेकर चलता हूं और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं अब आपके सामने ये क्वेश्चन है अब मुझे जवाब आप लोगों से चाहिए कि आखिर इसका क्या करेक्ट आंसर होगा पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है किसके अंतर्गत हॉल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत तो आप क्वेश्चन को यदि आप समझोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि भाई सर ने बताया था कि हॉल बेसिक सिस्टम को किससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखोगे सबसे पहले कि कैपिटल एच किस किस ऑप्शन में तो आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन में है सी ऑप्शन में यहां पर नहीं है तो इसको तो आप सबसे पहले देखते ही रिजेक्ट कर दोगे कि भाई सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ए बी या फिर डी ऑप्शन में से एक करेक्ट है अब आगे चलते हैं आगे आखिर इन तीन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके लिए हमको क्या देखना होगा यहां पर अब बात आती है फिट की वो पूछा क्या गया कि क्लियरेंस फिट अब हमने क्लियरेंस फिट के बारे में क्या पढ़ा इससे पहले क्या मैंने आप लोगों को समझाया कि क्लियरेंस फिट वह फिट होती है जहां पर हमारा हॉल साफ्ट से पूर्णता बड़ा होता है हॉल साफ्ट से पूर्णता बड़ा होने का मतलब क्या है कि हॉल का लोअर लिमिट यानी कि हॉल का मिनिमम साइज साफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी अधिक है अब यहां पर हम सहारा लेंगे फंडामेंटल डेविएशन का दोस्तों देखिए इसके लिए हम सभी ऑप्शन को यहां पर क्लियर करेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं यहां पर दोस्तों क्या दिया गया है यहां पर हमको दिया गया है ट्वेंटी एच सेवन अपॉन पी सिक्स हमको क्या करना है यहां पर फिट को बताना है कि कौन सी फिट है फिट बताने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा फंडामेंटल डेविएशन का सहारा लेने पड़ेगा अब हमको क्या पता है कि जो हमारा फंडामेंटल डेविएशन एच होता है 
वो क्या करता है सबसे पहले हॉल बेसिक सिस्टम को दर्शाता है ये तो हमको क्लियर है और साथ ही साथ ये भी पता है कि इसका लोअर डेविएशन जीरो होता है तो आप लोगों को पता हो गया कि हॉल का लोअर लिमिट यानी कि हॉल का मिनिमम साइज क्या हो जाएगा 20 मिलीमीटर mm हो जाएगा अब हमें देखना है कि एच और क्या इंडिकेट करता है तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या क्लियर किया था कि जो हमारा एच होता है एच हमारा क्या इंडिकेट करता है उसका अपर डेविएशन पॉजिटिव और लोअर डेविएशन जीरो होता है तो आप लोगों को यहां से क्या क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड यहां से आप लोगों को यह क्लियर हुआ कि यहां पर हॉल का साइज मिनिमम हॉल का मिनिमम साइज 20 मिलीमीटर mm और मैक्सिमम साइज 20 मिलीमीटर mm से अधिक होगा अब हमें 20 मिलीमीटर mm से कितना अधिक होगा यह पता लगाने के लिए आई टी हॉल की सारणी देखना पड़ेगी तो वो सारणी देखने की हमको जरूरत नहीं है हमको ओनली यहां पर फिट बताना है अब हमको क्या देखना है ये हॉल के साइज का तो हमको पता लग गया अब सॉफ्ट के साइज की बात करें तो P6 P6 का हमको देखना पड़ेगा तो P6 में मैंने आप लोगों को क्या क्लियर किया था दोस्त यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि P से लेकर जेड सी तक दोनों साफ्ट के साइज पॉजिटिव होते हैं दोनों साफ्ट के साइज पॉजिटिव होते हैं अब यहां पर आप लोगों को मैंने क्या क्लियर किया कि क्लियरेंस फिट को कब होती है जब हमारा हॉल बड़ा हो साफ्ट छोटा हो इंटरफियरेंस फिट कब होती है जब हमारी साफ्ट बड़ी हो हॉल छोटा हो तो यहां पर आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पी से लेकर जेड सी तक यदि कोई भी आ जाता है आपके अपोजिट में वहां पर शाफ्ट हमारी बड़ी हो जाती है दोनों पॉजिटिव हो जाती हैं तो कौन सी फिट हो जाती है यहां पर इंटरफियरेंस फिट हो जाती है क्लियर हुआ कौन सी फिट हो जाती है इंटरफियरेंस फिट हो जाती है तो यहां पर हम क्लियरली बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि ये हमारा हॉल बेसिक इंटरफियरेंस फिट है क्यों है क्योंकि यहां पर हॉल का साइज हमारा छोटा है साफ्ट का साइज हमारा बड़ा है यह चीज आप लोगों को क्लियर हुई अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन की ओर अब देखिए सेकंड ऑप्शन की दोस्तों यहां पर बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है ट्वेंटी बेसिक साइज है एच सेवन हमको दे रहा है तो एच सेवन मतलब क्या हॉल बेसिक सिस्टम है हमारा और यहां पर हॉल का लोअर लिमिट हमारा जीरो हो जाएगा अपर लिमिट हमारा ट्वेंटी मिलीमीटर mm से ज्यादा हो जाएगा लेकिन जेड इलेवन तो जेड क्या इंडिकेट करता है मैंने यहां पर क्या क्लियर किया था कि पी से लेकर जेड सी तक साफ्ट के लिए दोनों पॉजिटिव दिखाता है साफ्ट को क्या दिखाता है बड़ा दिखाता है तो यहां पर भी हमारी शाफ्ट बड़ी हो जाएगी हॉल छोटा हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा इसको भी हम बोल सकते हैं कि हॉल बेसिक इंटरफियरेंस फिट के अंतर्गत आती है अब हम आते हैं तीसरे नंबर के ऑप्शन की ओर जिसको हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि यह क्या दर्शा रहा है अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि 20 हमारा बेसिक साइज है और H7 हमें क्या दिखा रहा है H7 हमको बोल रहा है कि इसका मिनिमम लिमिट हमारा 20 मिलीमीटर mm है और मैक्सिमम लिमिट हमारे 20 मिलीमीटर mm से ज्यादा है यानी कि 20 मिलीमीटर mm से प्लस में है अब G11 G11 हमें क्या दिखा रहा है देखिए साफ्ट के लिए G11 हमें क्या दिखाता है ये दोस्तों हमको दिखाता है कि साफ्ट का जो अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों ही माइनस में है क्या अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों ही माइनस में है चलिए देख लेते हैं मैंने यहां पर देखिए थर्ड फोर नंबर का ऑप्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूं तो हमने यहां पर हॉल का क्लियर कर लिया साफ्ट का भी क्लियर कर लिया कि साफ्ट के दोनों साइज 90 मिलीमीटर mm पॉइंट कुछ है यानी कि 20 मिलीमीटर mm से कम है तो यहां पर आप लोगों को क्या क्लियर हुआ कि साफ्ट का साइज छोटा है हॉल का साइज बड़ा है मैंने क्लियर किया था कि साफ्ट का साइज छोटा हो हॉल का साइज बड़ा हो तो वहां पर क्लियरेंस फिट होती है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी फिट है ये हमारी क्लियरेंस फिट है क्लियर हुआ क्लियर हुआ टोटली देखिए फिर से यहां पर क्लियर करूंगा कि क्लियरेंस फिट क्यों है क्योंकि 20 मिलीमीटर mm हमारा बेसिक साइज है मैं एग्जाम्पल के थ्रू टोटली क्लियर कर देता हूं इस ऑप्शन को अब एच एच सेवन हमें क्या दर्शा रहा है कि इसका लोअर लिमिट हमारा लोअर डेविएशन क्या है जीरो है अपर डेविएशन हमारा पॉजिटिव है पॉजिटिव इन द सेंस बोल सकते हैं कि प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव है सारणी से हमने देखा फॉर एग्जांपल यहां पर ये हमारा प्लस में अपर डेविएशन है तो इसके साइज हमने निकाले तो हॉल के साइज क्या हो गए हमारे हॉल के साइज हो गए 20 मिलीमीटर mm हमारा मिनिमम साइज हो गया और मैक्सिमम साइज 20.05 मिलीमीटर mm हो गया क्लियर है ये हमें फंडामेंटल डेविएशन सारा कुछ बता रहे हैं अब साफ्ट के लिए आते हैं 
तो G11, G11, इलेवन अब हमें हमको G फंडामेंटल डेविएशन क्या बताता है कि दोनों ही हमारे माइनस में फॉर एग्जाम्पल 0.05 0.02 अब हम साफ्ट की बात करें तो दोनों साइज हमारे क्या निकलेंगे 19. एक तो हमारा 95 निकलेगा एक हमारा निकलेगा 19.97 तो यहां पर हमने क्या देखा कि साफ्ट का मैक्सिमम साइज भी हॉल के मिनिमम साइज से छोटा है या बोल सकते हैं हॉल का मिनिमम साइज भी साफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा है दैट मीन यहां पर क्लियरेंस फिट है यह आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आशा करता हूं टोटली क्लियर हो गया होगा यदि कोई भी डाउट है आप लोगों को इन फंडामेंट डेविएशन से रिलेटेड आप मुझको कमेंट कर सकते हैं अब मैं सबसे शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता देता हूं यदि इन लोगों को समझ नहीं आया है तो ऐसे क्वेश्चन का कैसे आंसर दें देखिए जब भी वो क्लियरेंस फिट आप लोगों से पूछेगा और क्लियरेंस फिट में आपको ये लेटर मिल जाते हैं सबसे टॉप में कैपिटल ये लेटर मिल जाते हैं कैपिटल ये लेटर मिल जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को क्या करेगा वो जो सेकंड लेटर देगा साफ्ट के लिए वो देगा क्या पी से लेकर जेड सी तक यानी कि बोल सकते हैं देखिए ये क्लियरेंस फिट है ये बेसिक है ये ट्रांजिशन फिट के लिए और ये इंटरफेरेंस फिट के लिए लेकिन ये आपको सेकंड कंडीशन में देखना है अपोजिट में देखना है साफ्ट के लिए देखना है क्लियर हुआ ना क्या ए से लेकर आप नोट कर लिए ए से लेकर जी तक क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा क्लियरेंस फिट एच हमारा बेसिक हो जाएगा जे से लेकर एन तक ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिशन हो जाएगा पी से लेकर जेड सी तक ये इंटरफियरेंस हो जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं बता देता हूं इसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को आपको क्या करना है मैंने क्या नोट कराया ए से लेकर जी तक क्या है क्लियरेंस है क्या स्मॉल लेटर है ये ध्यान रखिएगा अब जैसे देखिए एच यहां पर क्या है पी सेकेंड आपको देखना है अपोजिट वाला आप लोगों को देखना है तो ये P बता रहा है तो P हमारा किसके अंतर्गत आता है मैंने बताया P से लेकर जेड सी तक इंटरफियरेंस है तो आपको टोटली सेकंड लेटर आपने P देखा डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये इंटरफियरेंस फिट है सेकंड यहां पर क्या जेड इलेवन देखा तो जेड फंडामेंटल डेविएशन मैंने क्या बताया P से लेकर जेड सी तक इंटरफियरेंस डायरेक्ट बता दिया कि इंटरफियरेंस मैंने क्या बताया ए से लेकर जी तक क्या है क्लियरेंस है आपने जो सेकंड लेटर देखा कि ये जी है डायरेक्टली आपने बोल दिया कि ये क्या है क्लियरेंस फिट है लेकिन उससे पहले बेसिक सिस्टम को आप लोगों को देख लेना है जो कि यहां पर हॉल बेसिक दिखा रहा है या फिर साफ्ट बेसिक दिखा रहा है ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी अब हम चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारे ग्राफिकल क्वेश्चन है यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि तीसरी टाइप से जो आपसे फिट पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक ग्राफ के माध्यम से एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र हॉल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही चित्रण करता है अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा सा टाइम दीजिएगा वीडियो लंबी जरूर हो रही होगी लेकिन देखिए मेरा पर्पस होता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करा रहा हूं वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए बिकॉज यहां से जो भी क्वेश्चन आए मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटे हर क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुए लेकिन थोड़ा सा टाइम तो आप लोगों को देना पड़ेगा देखिए सभी लेवल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक पता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक नहीं पता है तो सभी के लेवल से मुझे यहां पर कवर कराना पड़ता है तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत नॉलेज है वो पैसेंस रख के वीडियो जरूर देखें क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं और वो क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प करती हैं रिलेटेड क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प करती हैं आप लोगों की तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इन सभी जो ग्राफ में कुछ पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं उनसे परिचित कराता हूं यह आपकी जीरो लाइन है ये हॉल के लिए टॉलरेंस जोन है ये साफ्ट के लिए टॉलरेंस जोन है अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा क्या चीज क्लियर करना चाहूंगा देखिए ये हॉल और साफ्ट ये दो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है हॉल टॉलरेंस जोन और साफ्ट टॉलरेंस जोन जो हॉल टॉलरेंस जोन है उसकी निचली सतह क्या उसकी नीचे की सतह यानी कि ये वाली सतह ये सतह ही हमेशा जीरो लाइन से टच करेगी कभी भी ऊपर की सतह हॉल की जीरो लाइन से टच नहीं करेगी यानी कि ये हमारा फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं ये हमारी जीरो लाइन है और ऐसे टच करके हम इसको हॉल के लिए टॉलरेंस जोन इंडिकेट नहीं कर सकते ये रॉन्ग मेथड है क्लियर हुआ क्योंकि हॉल का अपर डेविएशन किसी भी फंडामेंटल में जीरो नहीं होता है जैसे कि अभी हमने चार्ट देखा तो मैंने क्या क्लियर किया 
हॉल के टॉलरेंस जोन की हमेशा निचली सतह जीरो रेखा के संपर्क में होगी और जब हमारी हॉल टॉलरेंस जोन की निचली सतह जीरो रेखा के संपर्क में होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है वो दोस्तों हमें इंडिकेट करती है कि हॉल का लोअर लिमिट यानी कि लोअर डेविएशन जीरो है यानी कि हॉल बेसिक सिस्टम को इंडिकेट करती है क्लियर हुआ कैसे क्लियर हुआ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो जीरो रेखा है ये मैं दूसरा एक फिगर बना रहा हूं ये जो जीरो रेखा है वो हमारी क्या इंडिकेट करती है वो हमारी दोस्तों इंडिकेट करती है बेसिक साइज को अब इस जीरो रेखा के ऊपर हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है यानी कि जितना अधिक ऊपर जाते जाएंगे हम जितना अधिक ऊपर जाएंगे वो उतना साइज हमारा ज्यादा होता जाएगा नीचे हमारा क्या इंडिकेट करता है माइनस इंडिकेट करता है जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना हमारा माइनस होता जाएगा यानी कि साइज छोटा होता जाएगा क्लियर है अब मैं देखिए एक दो फिगर बना रहा हूं सबसे पहला फिगर हमारा ये है तो इसमें क्या हो गया ये मैंने एक ये है हमारे हॉल का टॉलरेंस जोन क्लियर है अब ये क्या दर्शा रहा है ये हमारी फॉर एग्जाम्पल बेसिक साइज बीस मिलीमीटर है तो आप लोगों को यहां से क्या क्लियर हुआ ये हमारा लोअर डेविएशन ये हमारा अपर डेविएशन यहां से आप लोगों को क्या क्लियर हुआ कि लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं दोनों ही हमारे प्लस में हैं तो यहां पर क्या क्लियर हुआ कि दोनों पॉजिटिव हैं अब सेकंड फिगर यदि मैं बनाऊं तो ये हमारा जीरो लेखा है और ये हमारा हॉल का टॉलरेंस सॉरी ये हमारे हॉल का टॉलरेंस जोन इस जीरो रेखा पर आकर रख गया यानी कि निचली सतह आकर रख गई तो आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हो कि जीरो रेखा जीरो रेखा यानी कि बेसिक साइज जीरो रेखा यानी कि बेसिक साइज और हमारा जो लोअर डेविएशन है वो जीरो रेखा पर ही टच कर गया यानी कि लोअर डेविएशन जीरो हो गया यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि हॉल बेसिक सिस्टम को दर्शा रहा है अपर डेविएशन पॉजिटिव में यानी कि ये क्या है एच दर्शा रहा है एच को दर्शा रहा है क्लियर हो गया ये चीज क्लियर हुई अब सेकेंड हम मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा साफ्ट बेसिक सिस्टम को अब मैंने क्या बताया कि साफ्ट का टॉलरेंस जोन कभी भी जो है नीचे वाली सतह साफ्ट के टॉलरेंस जोन की जीरो रेखा से टच नहीं करेगी क्योंकि साफ्ट का लोअर डेविएशन कभी भी जीरो नहीं होता है साफ्ट का ओनली अपर डेविएशन जीरो होता है तो साफ्ट बेसिक सिस्टम के लिए हम कैसे फिगर बनाएंगे ऐसे नीचे किस तरह से ये हमारी शाफ्ट है ये हमारी क्या है साफ्ट है तो ये साफ्ट बेसिक सिस्टम कहलाएगा क्यों कहलाएगा क्योंकि शाफ्ट का अपर डेविएशन जीरो हो गया अब कैसे हो गया थोड़ा सा मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों के मन में ये जीरो रेखा है यहां फिर से मैं दो फिगर के माध्यम से क्लियर करूंगा ये आप लोगों की जीरो रेखा है और ये फॉर एग्जाम्पल साफ्ट का टॉलरेंस जोन है ये हमारा किसका है साफ्ट का टॉलरेंस जोन है तो यहां पर हमने क्या देखा ये मैंने क्या बताया ऊपर पॉजिटिव जाता है नीचे नेगेटिव जाता है यहां पर हमारा क्या है ये क्या है ये जो है अपर डेविएशन भी माइनस में है और लोअर डेविएशन भी माइनस में ये लोअर डेविएशन है ये अपर डेविएशन है आप लोगों को क्लियर है ये टॉलरेंस जोन है इस टॉलरेंस जोन की निचली सतह कौन सी है ये वाली सतह ऊपरी सतह कौन सी है ये वाली है तो ऊपर की सतह अपर डेविएशन नीचे की सतह लोअर डेविएशन ऊपर की सतह जब जीरो रेखा पर टकरा जाती है जब हमारा लोअर डेविएशन जीरो हो जाता सॉरी अपर डेविएशन जीरो हो जाता है और हमारा जो लोअर डेविएशन है वो माइनस में रहता है यानी कि स्मॉल एच क्लियर हुआ अभी तक मैंने आपको दो चीज क्लियर कर पाई हैं ग्राफिकल क्वेश्चन में कि हॉल बेसिक सिस्टम क्या है और साफ्ट बेसिक सिस्टम क्या है दो चीज मैंने आप लोगों को क्लियर की अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर अब कुछ और बातों को क्लियर करना बाकी है जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए क्वेश्चन में ही समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा अब यहां पर पूछा क्या पहले ऑप्शन को हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं पहले ऑप्शन को ले लेते हैं क्वेश्चन को छोड़िए हम ऑप्शन करते हैं पहला ऑप्शन में आप फिगर देख रहे होंगे जैसा कि मैंने क्लियर किया कि जीरो लाइन आपको क्या इंडिकेट करती है जीरो लाइन आपको बेसिक साइज को इंडिकेट करती है क्लियर है अब यहां पर ये हॉल टॉलरेंस जोन है अब मैंने एक चीज और क्लियर की कि जितना ऊपर होगा जितना ऊपर होगा वो पॉजिटिव जितना नीचे होगा उतना नेगेटिव होगा जितना टॉलरेंस जोन ऊपर जाता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा चाहे वह सॉफ्ट ऊपर जाए चाहे वह हॉल का टॉलरेंस ऊपर जाए उनका साइज बढ़ता जाएगा देखिए 
अब सबसे पहले तो आप लोगों को देख के ही क्लियर होना चाहिए कि हॉल का टॉलरेंस जोन हमारा ऊपर है साफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे है यानी कि यहां पर फिट कौन सी है यहां पर क्लियरेंस फिट है अब क्लियरेंस फिट है तो यहां पर बेसिक सिस्टम कौन सा लागू होगा हॉल बेसिक सिस्टम लागू होगा क्यों लागू होगा क्योंकि हॉल की लोअर लिमिट यानी कि हॉल का टॉलरेंस जोन की जो निचली सतह है वह जीरो रेखा के संपर्क में है तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं इस पूरी फिट को बोल सकते हैं हॉल बेसिक क्लियरेंस फिट बोल सकते हैं ना क्यों बोल सकते हैं क्योंकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि भैया साफ्ट का जो साइज है वो तो हमारे बेसिक साइज से भी कम है और हॉल का जो साइज है एक साइज हमारे बेसिक साइज के बराबर है दूसरा साइज बेसिक साइज से ज्यादा है जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूं फॉर एग्जाम्पल बेसिक साइज बीस मिलीमीटर है हमारा अब हॉल का मिनिमम साइज हमारा बीस मिलीमीटर रहेगा और हमारा अपर डेविएशन फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर है तो यहां पर क्या हुआ ये क्या है प्लस में है क्योंकि ऊपर की साइड है तो हमारा मैक्सिमम साइज जीरो पॉइंट जीरो टू यानी कि बीस पॉइंट जीरो पॉइंट सॉरी ट्वेंटी पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर हो गया अब सॉफ्ट की बात करें ये हमारा 0.02 है लेकिन ये किस में है माइनस में है क्यों है माइनस में क्योंकि जीरो रेखा से नीचे है ये हमारा 0.04 है तो सॉफ्ट के साइज की यदि बात करें तो 19.98 मिलीमीटर mm और 19.94 मिलीमीटर mm, सॉरी 96 मिलीमीटर mm. तो आप लोगों को यहां से क्या क्लियर हुआ कि हमारी साफ्ट का मैक्सिमम साइज हॉल के मिनिमम साइज से सॉरी हाँ यस आ, यहां पर बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं कि हॉल का मिनिमम साइज हॉल का मिनिमम साइज साफ्ट के मैक्सिमम साइज से भी अधिक है या फिर बोल सकते हैं साफ्ट का मैक्सिमम साइज हॉल के मिनिमम साइज से भी कम है तो यहां पर क्या है हॉल बड़ा है साफ्ट छोटा है तो क्या हो गया क्लियरेंस फिट हो गई ये क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं बिल्कुल क्लियर है सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की बात करें मेरे फ्रेंड तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो गए सेकेंड ऑप्शन को यहां पर एक जीरो रेखा है जो हमारे बेसिक साइज को दर्शा रही है एंड यहां पर दो टॉलरेंस जोन है ए माइनस में है ये प्लस में है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा हॉल हमारा बड़ा है साफ्ट हमारी छोटी है तो ये कौन सी फिट हो जाएगी यहां पर भी हमारी क्लियरेंस फिट हो जाएगी क्यों हो जाएगी दोस्तों क्लियरेंस फिट क्योंकि यहां पर साफ्ट छोटी है हॉल बड़ा है बेसिक की बात करें तो कोई बेसिक सिस्टम लागू नहीं हो रहा है इस ग्राफिक इस ग्राफ पर सी ऑप्शन पर आते हैं तो सी ऑप्शन में क्या किया हॉल के ऊपर के टॉलरेंस जोन को टच किया क्लियर है लेकिन मैंने आप लोगों को क्या क्लियर किया इसको हम बेसिक नहीं मान सकते हैं क्या नहीं मान सकते हैं बेसिक नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका अपर डेविएशन जीरो है ना कि लोअर डेविएशन अब यहां पर फिट यदि वो पूछता है तो क्या फिट हो जाएगी साफ्ट का साइज हमारा क्या है कम है क्योंकि हॉल के टॉलरेंस जोन से वो पूर्णता नीचे है हॉल का टॉलरेंस जोन साफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो यहां पर भी हमारा हॉल बड़ा है साफ्ट छोटी है दैट मींस क्या क्लियरेंस फिट है अब हम आते हैं फोर ऑप्शन की ओर फोर ऑप्शन में यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो यहां पर भी हमारा क्या है हॉल ऊपर है साफ्ट छोट साफ्ट नीचे है तो क्या बोल सकते हैं साफ्ट हमारी छोटी है हॉल हमारा बड़ा है लेकिन सिस्टम यहां पर बदल गया यानी कि बेसिक सिस्टम यहां पर क्या हो गया साफ्ट बेसिक क्लियरेंस फिट हो गया क्यों हो गया क्योंकि साफ्ट टॉलरेंस जोन की ऊपरी सतह जीरो रेखा के संपर्क में है दैट मींस बोल सकते हैं कि साफ्ट का अपर डेविएशन जीरो है क्लियर हो गया ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा साफ्ट बेसिक क्लियरेंस फिट क्लियर हुआ यह क्वेश्चन चलिए अब हम अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पूछा क्या था निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र हॉल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही चित्रण करता है तो हॉल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत ए ऑप्शन होगा यदि बोल देता है वह साफ्ट बेसिक सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट तो हमारा डी ऑप्शन होगा क्लियर हुआ बिल्कुल क्लियर हुआ साफ्ट बेसिक के अंतर्गत डी करेक्ट होगा हॉल बेसिक के अंतर्गत ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र हॉल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत इंटरफियरेंस फिट का सही चित्रण करता है मैंने क्या बताया इंटरफियरेंस फिट क्या होती है जहां पर साफ्ट हमारी बड़ी होती है हॉल हमारा छोटा होता है इंटरफियरेंस फिट कहलाती है अब हमको यहां पर देखना है तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है हमको क्या ऑप्शन मिल जाता है इसमें हॉल का हॉल टॉलरेंस जोन का ऊपरी सतह जीरो रेखा के संपर्क में तो यह बेसिक सिस्टम नहीं कहलाएगा मैंने क्या बताया 
हॉल बेसिक सिस्टम क्या होता है जिसका लोअर डेविएशन जीरो होता है या बोल सकते हैं हॉल टॉलरेंस जो उनकी निचली सतह जीरो रेखा के संपर्क में हो उसको हम हॉल बेसिक सिस्टम बोलेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि पूछा क्या है हमसे पूछा है हॉल बेसिक सिस्टम के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बेसिक सिस्टम को देखेंगे तो यह पहला ऑप्शन तो हमारा दोस्तों रॉन्ग हो जाता है यहां पर क्या देख रहे हो आप यहां पर देखिए सॉफ्ट बेसिक सिस्टम हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन का जो ऊपरी सतह है वह जीरो रेखा के संपर्क में है दैट मींस बोल सकते हैं सॉफ्ट का अपर डेविएशन जीरो है क्लियर है <coughs> अब यहां पर फिट की बात आती है दोस्तों फिट कौन सी होगी यहां पर सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन हॉल के टॉलरेंस जोन से पूर्णतः ऊपर है यानी कि सॉफ्ट का साइज हॉल के साइज से पूर्णतः बड़ा है यहां पर हमारे सॉफ्ट का साइज बड़ा हो हॉल का साइज छोटा हो वहां पर इंटरफेरेंस फिट होती है इसको पूरी तरह से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सेकंड ऑप्शन को सॉफ्ट बेसिक इंटरफेरेंस फिट क्लियर है सी ऑप्शन की ओर आते हैं सी ऑप्शन में हॉल हमारा छोटा है सॉफ्ट हमारा बड़ा है यहां पर भी इंटरफियरेंस फिट होगी डी ऑप्शन की ओर चलते हैं तो डी ऑप्शन में हम क्या बोल सकते हैं यहां पर हमने क्या देखा कि हॉल की निचली सतह जीरो रेखा के संपर्क में है यानी कि ये हमारा हॉल बेसिक सिस्टम है अब हम फिट की बात करें तो यहां पर साफ्ट हमारी बड़ी है हॉल हमारा छोटा है यानी कि क्यों क्यों बड़ी है क्यों छोटा है हमारा हॉल क्योंकि हॉल का टॉलरेंस जोन साफ्ट के टॉलरेंस जोन से पूर्णता नीचे है इसलिए साफ्ट हमारी बड़ी है हॉल हमारा छोटा है और जहां पर हमारी साफ्ट बड़ी होती है हॉल छोटा होता है वहां पर इंटरफियरेंस फिट होती है तो इसको हम पूरी तरह कैसे बोलेंगे हॉल बेसिक इंटरफियरेंस फिट और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉल बेसिक इंटरफियरेंस फिट को कौन सा रेखा चित्र हमें दर्शा रहा है तो डी ऑप्शन यहां से हमें करेक्ट मिल जाता है क्लियर हुआ मेरे फ्रेंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को समझिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहां पर देखिए दोस्तों बोला क्या गया है निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र हॉल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत ट्रांजिशन फिट का सही चित्रण करता है तो मैंने अभी आप लोगों को क्या क्लियर किया था कि हॉल बेसिक सिस्टम कब होगा जब हमारा हॉल टॉलरेंस जोन जीरो रेखा के ऊपर इस प्रकार से टच होगा अब हम यहां पर सबसे पहले हमको देखना है हॉल बेसिक सिस्टम तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं इसको हम साफ्ट बेसिक सिस्टम बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर साफ्ट का अपर डेविएशन जीरो होता है और हमने पढ़ा है साफ्ट बेसिक सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होता है तो ये तो साफ्ट बेसिक सिस्टम हो गई सेकंड यहां पर देखें तो सेकंड यहां पर क्या किया है ये जो बड़ा वाला बॉक्स आप देख रहे हो बड़े वाले बॉक्स को उन्होंने इंडिकेट किया है साफ्ट टॉलरेंस जोन से और ये छोटे छोटे आप बॉक्स देख रहे हो ये हॉल टॉलरेंस जोन है तो मैंने क्या बताया कि जब तक हमारे हॉल का टॉलरेंस जोन जीरो रेखा के कॉन्टेक्ट में नहीं होगा यानी कि निचली सतह कांटेक्ट में नहीं होगा हॉल बेसिक सिस्टम नहीं होगा तो ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल क्योंकि ये सॉफ्ट टॉलरेंस जोन का निचली सतह कांटेक्ट में है ना कि हॉल टॉलरेंस जोन की क्लियर है देखिए थर्ड ऑप्शन की ओर बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमको मिलता है बिल्कुल करेक्ट क्योंकि यहां पर जो बड़ा वाला बॉक्स है वो क्या है हॉल टॉलरेंस जोन को इंडिकेट कर रहा है और उसकी निचली सतह जीरो रेखा के कांटेक्ट में भी है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हॉल बेसिक सिस्टम है और ट्रांजिशन फिट क्यों है क्योंकि जो हमारा साफ्ट है साफ्ट का जो साइज है वो हमारे हॉल के टॉलरेंस जोन से ओवरलेप कर रहा है इसलिए यहां पर हमारा ये साफ्ट हॉल बेसिक क्या हो जाएगा ट्रांजिशन फिट हो जाएगी ये ऑप्शन क्या आप दर्शा रहा है हॉल बेसिक ट्रांजिशन फिट यदि साफ्ट बेसिक ट्रांजिशन फिट की बात करें तो कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि साफ्ट बेसिक ट्रांजिशन फिट कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है तो ए ऑप्शन हमारा साफ्ट बेसिक ट्रांजिशन फिट को दर्शा रहा है क्योंकि साफ्ट बेसिक कब होगा जब हमारे साफ्ट का टॉलरेंस जोन का ऊपरी सतह जीरो रेखा के कॉन्टेक्ट में होगा क्लियर हुआ दोस्तों चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा कि कंपोनेंट के निम्नलिखित तो टॉलरेंस जोनों में से कौन सा जोन यह प्रकट करता है कि कंपोनेंट में पॉजिटिव और निगेटिव विचलन है देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बोला गया है कौन सा कंपोनेंट में पॉजिटिव और निगेटिव विचलन है तो मैंने क्या बताया ये हमारी जीरो रेखा है ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है अब सभी ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें ओनली पॉजिटिव है क्योंकि जीरो रेखा के ऊपर है सेकंड ऑप्शन की बात करें इसमें ओनली नेगेटिव है थर्ड ऑप्शन की बात करें इसमें ओनली पॉजिटिव है यदि हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या है ये जीरो रेखा के दोनों तरफ है जीरो रेखा के ऊपर पॉजिटिव जीरो रेखा के नीचे निगेटिव तो बोल सकते हैं ये कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों साइज जो है दर्शा रहा है क्लियर हुआ चलिए 
आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि चित्र में बने रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को दर्शाता है तो सबसे पहले बाइलेटरल टॉलरेंस जोन मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि जहां पर बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट दी जाती है प्लस में भी माइनस में भी उसे बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं तो यहां पर दोनों तरफ छूट कहां दी गई है डी ऑप्शन में दी गई है जीरो रेखा के ऊपर प्लस में जीरो रेखा के नीचे माइनस में तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाता है तो मेरे दोस्तों यहां पर मैं अपने सारे जो जो है देखिए फिट को तीन तरीके से पूछ, पूछा जाता है जर्नली क्या एक तो आप लोगों को डायमेंशन दे दी जाती है सेकंड आपको फंडामेंटल डेविएशन दे दिए जाते हैं थर्ड आपको ग्राफ के माध्यम से पूछा जाता है और फोर्थ जो पूछता है वो यदि फॉर एग्जाम्पल मेरे वर्ड की ओर ओनली फोकस करिएगा मैं यहां पर कुछ लिख नहीं रहा हूं कुछ वर्ड बोल रहा हूं यदि वो आप लोगों से पूछता है कि यदि हॉल का टॉलरेंस जोन साफ्ट के टॉलरेंस जोन से पूर्णता ऊपर है तो वहां पर कौन सी फिट होगी इस टाइप से आपसे लिखकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बोला हॉल टॉलरेंस जोन साफ्ट टॉलरेंस जोन से पूर्णता ऊपर है यानी कि हॉल हमारा बड़ा है साफ्ट हमारी छोटी है क्या करेक्ट होगा क्लियरेंस फिट करेक्ट होगा क्लियर हुआ ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं लेकिन वो ग्राफ ना बनाकर उन ग्राफिकल क्वेश्चन को वर्ड में लिख देते हैं तो वहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्लियर हुआ होगा आशा करता हूं ये सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुए होंगे यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपने अभी तक स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जहां पर टोटल हम कोर्स कंप्लीट कराते हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन सभी के कोर्सेस अवेलेबल है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं वहां पर हम फुल चैप्टर जो है सारा कुछ कंप्लीट कराते हैं उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो वहां से आप उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर स्पेशल टेक्नो सर्च करिए और वहां पर आपको मिल जाएगा क्या एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्पेशल टेक्नो जब आप सर्च करोगे तो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिलेगा उसको डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है देन वहां पर आईडी क्रिएट करके आप सारे कोर्स जो भी आप कोर्स करना चाहते हो वो कोर्स आप वहां से परचेस कर सकते हो तो so, दोस्तों आशा करता हूं आप डी की तैयारी कर रहे हो इसरो की तैयारी कर रहे हो काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोगों के सामने हैं तो तैयारी करते रहिए डेफिनेटली यदि आप बहुत डीपली तैयारी करते हो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हो तो बोल सकता हूं मैं डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा बस थोड़ा सा सीरियस रहिए और तैयारी को रेगुलर रखिए और एक फ्लो में बहते चलिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सभी व्यूअर को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय Can I be